Bom pessoal, eu vou fazer um vídeo aqui rapidinho sobre Mateus 24, tá? Porque eu mostrei naquele vídeo lá que os cristãos provam que Jesus mentiu, que Jesus falou que se alguém visse ele no deserto não era para dar crédito, né? Mas os cristãos aceitam Paulo, né? Então supostamente Jesus pregou uma mentira, porque já que era para aceitar alguém, então, ou ele se equivocou, ou ele mentiu, talvez ele não tivesse o Espírito Santo. Então eu vou analisar aqui com vocês o contexto de Mateus 24. Apesar de eu já ter vídeo aqui de Paulo no canal, nós vamos dar uma analisada no contexto nesse vídeo, tá? Só lembrando que eu estou usando aqui a Bíblia de Jerusalém, tá? Que é uma tradução que eu considero uma das melhores, mas eu não me basei em tradução, tá? Tem um seguidor aí falando que eu tenho que ver as traduções, pra... que aí não tem contradição nenhuma. Primeiro que já é um argumento meio tolo, né? Você tem que ficar procurando Bíblias para tentar eliminar uma contradição que tem na sua Bíblia. Segundo que a tradução não vai afetar o contexto, né? Porque o contexto continua o mesmo. Você pode mudar uma palavrinha, tem uma palavrinha mal traduzida, que nem às vezes eu mostro aqui para vocês, né? A última que eu mostrei foi aquela palavrinha lá que é roubar, né? Que fala um pouco que roubou as igrejas, mas não muda o contexto. Então eu sempre tento ver tradução e contexto, apesar de eu estar usando aqui, ó, a Bíblia de Jerusalém, tá bom? Em Mateus 24, pessoal, e paralelos, Jesus está saindo do templo e os apóstolos elogiam para o templo, né? Olha, mestre, como são bonitas essas construções. Aí Jesus fala, olha, tá vendo tudo isso daqui? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aí no outro versículo, eles perguntam, mestre, quais serão os sinais destas coisas e da tua vinda? Aí, pessoal, aqui no versículo 34, fica aqui Jesus vai explicando tudo o que vai acontecer, guerra, peste, fome, etc. E no versículo 34, Jesus determina um tempo para essas coisas acontecerem. Ele fala assim, ó, em verdade eu vos digo que essa geração não passará sem que tudo isso aconteça. Tudo isso o que, pessoal? Qual foi a pergunta dos apóstolos? A queda do templo, porque eles elogiaram o templo, e aí Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra, pedra sobre pedra do que? Do templo, que não seja derrubada. Aí eles perguntam, quando que vai acontecer isso, mestre? Essas coisas, que coisas? A queda do templo. E qual o sinal da tua vinda? E aí ele falou que vai acontecer, e no versículo 34 ele fala, não passará esta geração, a geração presente, sem que todas essas coisas aconteçam. Então aqui nós temos uma determinação clara de tempo. Pergunta, quando foi que caiu o templo de Jerusalém? Ele caiu no ano 70, quando Tito e Vespasiano invadem Jerusalém, cercam Jerusalém e derrubam o templo, no ano 70. Então, não está dentro do mesmo contexto, pessoal, o capítulo todo de Mateus 24? Eles fazem uma pergunta sobre o templo. Jesus responde, não vai ficar pedra sobre pedra. Aí eles perguntam, quando que vai acontecer? Quando? Ele fala, não vai passar esta geração. E não passou realmente aquela geração. No ano 70 o templo caiu. Então por que que os alunos evangélicos, eles pegam alguns versículos, entre o versículo 1 e o 34, deixa eu até colocar o número 1 aqui, ó. e eles fazem uma salada mista. Olha, o versículo 1 era para o ano 70, o versículo 2 era para o ano 70. O versículo 7 é para o futuro distante, é lá para aqui, mais de 2 mil anos. O versículo 8 era para o ano 70. O versículo 9 é para o futuro distante, e assim por diante. Ó. Existe isso, pessoal? Quer dizer que o autor está escrevendo ali de forma contínua, em grego, bonitinho, mas cada versículo é para uma época diferente. Aí Jesus, no versículo 34, segundo eles, é para um futuro bem distante. Não, amadinha, que geração... Esse termo grego Ionos, esse termo grego se refere à raça dos judeus. O que Jesus está falando é que não vai passar a raça dos judeus sem que tudo isso acontecesse. E que é para o futuro. Peraí, mas sempre vai ter judeu na, na terra, segundo a própria Bíblia. O judeu como um povo sempre vai ter. Então a profecia fica bem genérica, né? O mesmo que eu falar assim para vocês, pessoal. Eu vou anunciar a vinda do Messias que vai vir aqui na terra. Enquanto tiver sol no espaço e lua no céu, o Messias vai vir. Quando, Ronaldo? Quando? Quando tiver sol na lua... E, 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 e sol e lua no espaço, aí o Messias vai vir. Pode ser em qualquer momento, pode ser em um ano, dez anos, cem anos, um milhão de anos. O sol vai explodir acho que é 50 bilhões de anos, na né, segunda ciência. Então pode ser em 50 bilhões de anos, quer dizer, a profecia não vai se cumprir nunca. Pergunta, para que, que eu vou determinar uma coisa de tempo, fazer uma determinação temporal, para uma coisa que pode ser em qualquer época, se quer? Olha, não vai passar essa geração, pode ser na, daqui a mil anos, cem anos, um milhão de anos, pode estar... Tá, Passar dois milhões de anos, ainda vai ter cristão achando que Jesus vai voltar. Porque se eu for pegar a geração aqui como raça, eu vou ter esse probleminha. Outro ponto. Essa palavra aqui, geração, é a mesma palavra que aparece no mesmo autor, Mateus, no primeiro capítulo, quando ele fala assim, e de Davi até Abraão foram 14 gerações, de Abraão até... de Davi até 
De Zorobabel, mais 14 gerações. De Zorobabel até Jesus, 14 gerações. Ele engrupa ali as gerações em grupos de 14. É a mesma palavra. Tem a ver com raça, pessoal? A raça dos judeus? Não. Aliás, nem se usa mais esse termo raça, né? Que eles usam esse argumento. Hoje em dia seria etnia. Mas não, ele está falando de gerações. Porque se eu for pegar aqui, então, como uma etnia dos judeus, então eu tenho que dizer que de Davi até Abraão teve 14 etnias diferentes. Ó, teve um branco, um negro, um asiático, um caucasiano, um indígena, um europeu. Não, pessoal, é geração, é geração. E como essa, esse capítulo está interligado com a pergunta dos apóstolos sobre a queda do templo, que eles elogiam o templo, olha, mestre, que templo bonito. Ele fala, isso aí vai cair, pessoal. Não vai ficar pedra sobre pedra aqui. Aí fala, quando, mestre, quando que vai cair o templo e a tua vinda? Então, o contexto gira em torno disso daqui, ó, da queda do templo, e o templo caiu naquela geração no ano 70. O que passa disso é malabarismo ou equívoco dos pastores, né? porque historicamente as igrejas ensinam né, que isso aqui é para o futuro. Tanto a vinda de Jesus quanto essas profecias aqui no capítulo 24. Eu já tenho vídeo aqui bem detalhado aqui no canal sobre Mateus 24, não tem nada ali que é para o futuro, tá? Tudo gira em torno da queda do templo que se deu no ano 70. Então tudo que Jesus falou aqui do versículo 1 ao 34 valia para aquela geração, tá? Vamos chegar agora na questão de Paulo. Vamos ver a partir do versículo 20, 23. Jesus falando, tá? Não sou eu, não escrevi a Bíblia, tá, cristãos? Os que vêm xingar aí no, nos comentários, eu não escrevi a Bíblia, tá? Quem não gosta, reclame com o autor da Bíblia, com o Espírito Santo. E quem acha que a tradução está errada, pode ver no grego. Eu tenho o Bible Hub, eu tenho esses mesmos vídeos aqui, eu já mostrei no grego. Vocês podem ficar à vontade, tá? Então, se alguém vos disser, vos disser, Vamos só contextualizar aqui para evitar depois confusão, pessoal, tá? Só para vocês entenderem a lógica. Se alguém vos disser, vos, com quem que Jesus está falando aqui? Quem que é esse vos aqui do texto? É os apóstolos, né? Com os apóstolos que ele está conversando? Não foram os apóstolos que perguntaram sobre a queda do templo? Ó, apóstolos. Então, quando ele fala vos disser, é com eles que ele está falando. Quem pega esse texto para si dois mil anos depois está fazendo uma usurpação. Que Jesus está falando com os apóstolos. Tá? Que, aliás, isso os apóstolos, a igreja faz muito, né? Por causa do mau ensino, né? É que nem aquela profecia do arrebatamento, né? Que Paulo está falando com um grupo de pessoas, o cristão lê a Bíblia e acha que é com ele. Mas não, pessoal, vós é vós, tá? Vós não é os outros, tá? Seria um vós. Então, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, não creiais. O que, que ele está falando? Se alguém disser que me viu, pessoal, não acredita não. Olha, Pedro, eu vi Cristo ali na esquina da Galiléia com o Rio Jordão. Não acredita. Não é Jesus que está falando aqui, ó, para os apóstolos? Ó, se alguém vos disser, olha o Cristo aqui ou ali, ó, não creiais. Acho que dá para ver, está na Bíblia de qualquer um. Porque vão surgir falsos cristos e falsos profetas dentro desse período. Como nós temos até no livro de Atos, que fala de vários falsos messias, e falsos profetas, que apresentarão grandes sinais e prodígios, de modo a enganar, se possível, até mesmo os escolhidos. Quem que eram os escolhidos, pessoal? João 6,70. Eu, Jesus, escolhi a voz doze, e um de vós é um diabo. Quem que eram os escolhidos? Os apóstolos. Então, se esses falsos cristos e esses falsos profetas poderiam enganar, enganar até os escolhidos, que eram os doze apóstolos, por que que falam que isso aqui é para o futuro? Não é para o futuro. Se ele poderia enganar os 12 apóstolos, são pessoas que iam aparecer nesse período aqui, ó, no período dos apóstolos. Continuando. Se, portanto, vós disserem, vós, ó, os apóstolos, então se alguém dissessem para eles naquela época, ei-lo no deserto, o Cristo, não, vê, não vá até lá. Em lugares remotos, não creiais. Pois assim como o relâmpago parte do oriente e se brilha até o poente, assim será a vinda do Filho do Homem. O que, que ele está dizendo? Se alguém chegar para você e disser que me viu, ô Pedro, olha, eu vi Jesus no deserto, ele apareceu para mim no deserto. O que, que Jesus falou? Não creiais. Jesus não está claramente dizendo para os apóstolos que ele não ia aparecer para ninguém no deserto, pessoal? Não é isso que ele está falando? Por que estão dizendo que isso aqui é para o futuro? Ah, mas isso aí é para o futuro, ainda vai acontecer. Então vamos fazer um exemplo hipotético aqui. Uma profecia, então, ela não vale a partir do momento que ela foi dada. Vamos supor, Jesus aparece aqui na minha casa agora. Oi, Ronaldo, beleza? Ronaldo, é o seguinte, 
Vai aparecer uma mulher loira na sua vida que ela vai te dar um golpe, vai roubar tudo que você tem. Não acredita nessa loira. Só um exemplo hipotético, tá, pessoal? Aí eu posso aceitar a primeira loira que aparecer na minha vida, porque eu acho que isso aqui que Jesus falou é para o futuro? É assim que funciona? Então Jesus está aqui falando com os apóstolos. Olha, se aparecer alguém que disser que me viu no deserto, não acredita, pessoal. É mentira. Eu já vou os advertir. Ele ainda fala aqui, ó, vos lo tem advertido. Ele fala claramente. Ó, o versículo 25, ó, eis que vos preveni. Vos preveni. Se alguém disser que me viu no deserto, vocês não acreditam, não. Aí o primeiro que aparece que diz que viu Jesus no deserto, é só acreditar e pronto. Porque a profecia supostamente seria para um futuro distante. Pergunta. Por que que Jesus estaria falando aqui, ó, vos advertir, vos ap aparecer, vos, tudo se referindo aos apóstolos, por que, que ele estaria se referindo a um grupo de mais de dois mil anos no futuro? Faz algum sentido para vocês? Imagina que eu chego para o meu filho e falo assim, filho, não usa droga. Se você usa droga, eu vou te bater. Aí meu filho entende assim, ah, isso é para uma geração futura que nem nasceu ainda, eu posso usar droga à vontade. Existe isso, pessoal? Mas é assim que eles interpretam. Aqui Jesus está falando com um grupo específico, ele está divertindo esse grupo específico. Olha, se aparecer alguém que disser que me viu no deserto, não acredita não, pessoal. Eu não vou aparecer para ninguém, você que nem um relâmpago. Assim como o relâmpago sai do oriente, aparece no ocidente, quando eu vim, todo mundo vai ver. Não é isso que ele falou? Aí aparece o primeiro, que é Paulo, todo mundo aceita? Ué, que estranho, né? Aqui nesse versículo aqui também, ele menciona uma coisa interessante. Ó. Esses falsos apóstolos, profetas, eles fariam grandes sinais e prodígios. Quando você vai em Coríntios, Paulo fala o quê? Eu preguei, a minha pregação, a voz, consistiu em manifestações de poder, com sinais e prodígios. É exatamente o que Paulo fazia. O mesmo Paulo que diz que Jesus apareceu para ele no deserto, mesmo Jesus sendo bem enfático, dizendo, ó, se alguém disser, o Cristo está aqui e ali, não acredita. Eu não vou aparecer para ninguém. Mas aí surge Paulo, todo mundo acredita. Por quê? Só porque está na mesma Bíblia? Ah, Madinho, mas os apóstolos aceitaram Jesus. Ah, Paulo, perdão. Os outros apóstolos, será? Vamos ver aqui. Primeiro Coríntios, até não tem ali para não esquecer. 9 2. Paulo em Coríntios 9, ele começa dizendo assim, ó, na defensiva. Não sou porventura livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus nosso Senhor? Não sois minha obra no Senhor? Ainda que para os outros eu não seja apóstolo, para vós, pelo menos, ou ao menos, eu o sou. O que, que Paulo está dizendo aqui? Ó? Ainda que para os outros, esses aqui, ó, ó, eu não sou o apóstolo, eu sou para vós, de Coríntios. Vós sois o selo do meu apostolado. Então, como que Paulo é apóstolo se ele não era aceito nem pelos outros apóstolos? E aí, como é que fica? Vocês estão entendendo? Ainda que eu não seja apóstolo para os outros... Porque ele não se entendia com os outros apóstolos. Sou para vós. Vós sois o selo do meu apostolado no Senhor. Por que, que o selo do apostolado de Paulo, aquilo que sela, aquilo que justifica, era os seguidores dele e não os outros apóstolos? Alguém tem uma explicação? Porque Jesus tinha esses dois aqui, ó, que andavam com ele. Mas quem justifica o apostolado de Paulo são os seguidores dele, não os outros apóstolos. Ah, Madinha, mas Pedro falou de Paulo sim na carta dele. Ele chamou Paulo de apóstolo? Olha aí o versículo. Trago aí ele chamando Paulo de apóstolo. Não, Paulo não era apóstolo para os outros. Muito pelo contrário. Tanto que quando a gente pega, por exemplo, o Apocalipse da Bíblia, a gente vê que o autor do Apocalipse está falando de falsos apóstolos, falsos judeus que se infiltravam na comunidade cristã e pregavam heresias, coisas que iam contra aquilo que o próprio Jesus ensinou. Está lá no Apocalipse, naquelas cartas das sete igrejas. Então Paulo não era considerado apóstolo pelos outros. Se ele fosse, ele falaria assim, ó. Pedro é o selo do meu apostolado, porque Pedro andou com o Senhor e me validou como apóstolo. Tem isso aí na Bíblia? Não, não tem. Só quem validou o apóstolo Paulo como apóstolo, segundo ele mesmo, foram os seguidores dele. E como é que fica então isso aqui que Jesus falou aqui, ó? Tudo dentro da, da, dessa geração, ele está falando com um grupo específico e ele fala, olha... Se alguém aparecer para vós, ou vós, os dois apóstolos, e disser, o Cristo está aqui ou acolá, não acredita, pessoal. E se alguém disser, ele está no deserto, não acredita. Eu vos lo adverti, vos adverti. Quem que Cristo está advertindo aqui? Uma igreja futura de dois mil anos depois? Não, ele está advertindo os dois apóstolos. Se alguém vos disser 
que me viu, pessoal, não acredita não, porque eu não vou aparecer para ninguém individualmente não. E aí, como é que fica? Fica essa confusãozinha aí, ou seja, há dois mil anos os cristãos desobedecem Jesus. Os apóstolos não aceitaram Paulo, os cristãos aceitam. Só porque está tudo aqui no mesmo livro. E criaram um livro de atos né, para tentar harmonizar Paulo com os evangelhos. Mas a verdade é que nem os apóstolos aceitavam. Agora, o cristão moderno, que acha que tem o Espírito Santo para interpretar a palavra de Deus, ele aceita Paulo no amor. Mesmo Paulo contrariando Jesus, mesmo Paulo falando coisas opostas de Jesus, já tenho vídeo sobre isso. Mesmo Paulo ter praticamente acabado aqui com Jesus, né, porque ele disse que... Ele dá a entender que Jesus mentiu ou se equivocou aqui, porque Jesus foi bem claro. Ele, inclusive, esse foi o último sermão de Jesus. O sermão gira em torno da queda do tempo, gira em torno do ano, até o ano de setembro. E o sermão ele é bem claro, ele fala, ó, se alguém disser que me viu, não acredita. Os apóstolos não acreditaram. O cristão moderno acredita. Tá bom, pessoal? Então tá aí, mais um videozinho. Quem gostou, dá um like aí. Isso ajuda a aumentar a atividade e o alcance, tá? Obrigado por ter assistido. Paz a todos.